Yun na nga, good evening mga kabisugo. Welcome back to my channel, Bisugo ng Bayan. Uh, gusto ko lang po sanang mag, ano, uh, magkaroon ng opinion or magbigay ng opinion regarding doon sa nangyari sa last episode ni uh, uh, Ginoong Tulfo regarding sa patatanggalan daw sana niya ng license yung isang guro. Dahil sa ginawa niya doon sa isang bata na uh, pinagmalupitan ba ang term or uh, nasaktan yata ng guro. Una po sa lahat, ang pagiging guro ay hindi po basta-basta. Okay? Hindi po madaling gawain. Tandaan po natin na wala pong mga ibang korso kung wala po tayong guro. Okay? So, yung guro po na yun, Within 29 years in service, siguro naman alam niya ang ginagawa niya bilang isang uh, uh, bilang isang guro at bilang isang pangalawang ina. Okay? Bago niya ginawa 'yon sa bata na na sinasabing sinaktan daw, sabi ng nanay niya. Bilang isang nanay din, syempre, 'di ba? Talagang uh, masasaktan ka kung nakikita mo na sinasaktan 'yung anak mo. Okay, so mga kabisugo, kitang-kita naman natin na yung reaction ng mga ibang uh, manonood na hindi sila akma o hindi sila naaayon sa kung anong naging desisyon ni uh, Ginoong Tulfo. Sir, Tulfo, uh, number one phone po, po, po ninyo ako dito sa Saudi Arabia at parati ko po kayong pinapanood. Ngayon, wala naman pa akong mag masamang masabi sa inyo regarding sa kung ano man naging desisyon nyo kasi yun po ang desisyon po ninyo na dapat po namin igalang. Dapat inalam ng nanay ang totoong nangyari kung ano ba ang punt dulo niya. Hindi, kasi karamihan po sa ating mga Pinoy ngayon, lalo dyan sa Pilipinas, ano po, pag may problema po tayo, itinatakbo po natin kay Tolfo, kay, kay Sir Rafi. Eh, di ba, maliit na bagay na... Pwede mo namang kausapin siguro si teacher kung ano bang naging kasalanan ng anak mo at bakit ka bakit mo siya sinaktan. Okay? So pwede mo namang tanungin na ganun. At pwede mo rin naman siguro nandoon naman yung principal eh na para i-complain yung teacher at nandiyan ang sekretar ang, ang ang deep ed na para puntahan niyo ibat eh, itinol po mo kaagad. Yun lang po ang masasabi ko. Pero sana rin saludo po ako sa inyo dahil po sa protection po ninyo sa anak po ninyo. Pero sana alam din po ninyo kung paano po ninyo uh, alam niyo yun yung para bang dapat alam niyo kung kung uh, hindi kayo nagpa ano nagpadala sa emosyon po ninyo kaagad. Okay? Hindi ko po sana kayong ano uh, yung para bang ang laki-laki ng ginawa ng pagkakamali ng guro. Alam niyo po ako po ay nakapagtapos bilang isang guro din po. Okay? Sa taong 2007. Sa pagpa-practice teaching pala nakikita na po namin kung gaano po kahirap. Okay? So pag na, sabi namin, paano kaya kung one day uh, some day somehow na magtuturo na talaga kami? So ito ba yung araw-araw namin kaharapin? Yung iba-ibang ugali ng mga mag-aaral. Iba-ibang klasing mag-aaral, 'di ba? So, hindi nyo rin po siguro masisisi yung guro. Nung araw na yon nagalit na galit po siya. Okay po? Ang dami-dami po kasing nangyayari, o ang dami-dami po kasing problema ng isang guro sa problema ng isang nanay. Kasi, ang guro po, libo po ang hinahawakan ng anak. Libo. Ang, ang ina, bilang lamang po. Bilang. Okay? So, kasi pag sinabi po natin guro, it's either pangalawang ama siya or pangalawang ina siya. Oh, so, dapat wag po tayong pabigla-bigla sa mga nagiging desisyon po natin Na kung baka sa Ay, ipapatul po ka agad Anong ginagawa ni principal? Anong ginagawa ng deep ed? Okay po? Eh, dapat, kung ganun man lang pala sana Lahat na ng problema, itapon na natin kay Tolpo Eh, si Tolpo lang pala makakaresolve ng lahat ng problema natin oh, Di ba po? Wala po ako masamang ano oh, Kung baka sana, sana kayo nanay, dapat, kung talagang mahal ninyo ang anak ninyo, okay, na para proteksyonan siya, tinanong nyo din po sana siya kung ano naging kasalanan, anong naging, anong ginawa niya. Okay? So, marami po kasi mga citizen, uh, netizen din po na, na sumasang-ayon doon sa nangyari kay, uh, sa naging desisyon nito, po na bakit daw sinaktan nga daw yung bata, na tama nga lang daw naman na parusahan yung teacher. Anong grounds na para tanggalin ka agad yung license? Apat na taon po kami nag-aaral bilang isang guro. Apat na taon. 
Pagkatapos po ng apat na taon, kukuha po ng board examination. Pagkasama ka sa mga palat at hindi ka naka, nakapasa, nga nga. Ah, ganun po, o oh, nga nga. Yun po. So, hindi po basta-basta ma- ma- makuha ang kursong guro na para tanggalan lang sa isang pagkakamali lang. Pagkakamali na hindi naman ninyo inaalam kaagad kung tum- tama po ba talaga. Ang 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 uh, ang ang uh, mali pa ba talaga ang ginawa ng teacher? 'Di ba? So Rafi, saludong saludo po ako sa inyo dahil mahal na mahal po ninyo ang mga kapwa naming mga OFW. Lalo na po kami dito sa Saudi Arabia. <laughs> kasi nadadala mo ako ng emosyon nangyayari po doon sa napapanood ko. Wala na ako kasi ibang lumalabas sa YouTube. Kundi yun po yung between doon sa teacher at saka sa estudyante nga po na sinaktan nga daw po ng guro. Okay? So, dahil dyan, <laughs> inumuna tayo ng uh, pineapple juice. Okay? <laughs> Ayun. At saka nika, katapos ko lang pong kumain, sabi ko, gumawa nga ako ng um, video reaction regarding nga po doon sa nangyari. So, anyway, lahat po ng mga problema na papag-usapan po natin, lahat po ng mga problema na susolusyonan sa maayos na pamamaraan at sa, sa mahinaho na pamamaraan, hindi wag, wag po yung pabigla-bigla. Kung nadadala po tayo ng emosyon po natin, abay, wala po mangyayari sa ating, sa ating sarili, sa ating pamilya, at kung, sa ating bansa. Yun po. Kasi sa isang pagkakamali mo, pwede kang ipapahamak. Okay po. Eh, yun naman, hindi naman to, <laughs> yung pagkakamali ng isang guru na sanasaktan nga daw po, humi- on air, humihingi na po ng pasensya ang teacher. On air. So, ang ibig sabihin, ina-accept na po niya yung, yung ano niya, yung uh, pagkakamali niya. ba diba po? Para bang, sabi niya mga kabisugo, ako na po humihingi, uh, pasensya na po kayo, sorry po. Pero ang lula talagang galit na galit. Ang nanay, galit. ba diba? Dapat, nay, mami, dapat maging, magkaroon naman kayo ng konsiderasyon sa isang uh, uh, pagkakamali na hindi naman talaga da- ginusto ng teacher. Dahil lang sa, siguro na galit siya or something, siguro nga na- nadala siya ng emosyon niya, kaya naman nagawa yun sa anak ninyo. So, uh, ito lamang po ang masasabi ko, ano po, na sana, at least, nagkaayos na yata, yata, kasi, um, as, na, na napanood ko sa mga ibang uh, episode sa YouTube na okay nga daw, na nga daw si teacher at saka si nanay. Tandaan po natin, ang nanay po ay sa tahanan at ang pangalawang nanay ay sa school. Mas matagal po ang oras ng pananatili ng mga bata sa school kaysa sa bahay. Yun po ang lagi po nating tatandaan. Kailangan Pariho po kayong naninis, na, nagdidisiplina ng bata between you as a mom at her as a teacher. Yun po. Kasi bilang isang guru po na nakapagtapos, syempre na, ma, masakit din po yan na alam niyo nararamdaman mo na bakit ganon? Pag may pagkakamali si teacher, sinisisi agad. Pero pag ang bata hindi tinatanong kung ano ba talaga ang nangyari. E kung gano'n na lang po sana, e di kayo na lang magtuturo sa kanya. E di huwag nyo lang po sana siyang dalhin sa school. O, o di kaya, kayo na mismo ang maghahanap ng t- magiging teacher niya. O. Kasi hindi po natin yan maalis sa isang guro na magalit sa isudyante. Pero po sa teacher naman po, sana... Huwag niyo na pong maulit na huwag po kayo madala ng emosyon po ninyo sa galit po ninyo. Kasi kung minsan po, ayan po nangyari. Instead na, uh, alam niyo yung makakatulong ka, ikaw pang mapapasama. Ang gusto mo lang naman po is disiplinahin ang bata. Pero ibang dating sa mga magulang. Okay po? So lah, sana daanin po natin sa mahinahon na pag-uusap. At wag po tayo magpapadala sa emosyon po natin. At wag po nating kalimutan na tanungin ang bata kung ano ang nangyayari sa kanya sa school. Kumusta yun po natin ang anak po natin? Pagdating po na, pagdating po niya na, kumusta na sa school? Anong nangyayari? Alpin, nagalitan ka ba ni teacher? Nagalit ba si teacher? Tinuturoan ka ba ng maayos ni teacher? 
Ganun po dapat ang bilang isang magulang. Huwag yung kung nagsumbong sila anak, susugurin si teacher, ipapatul po na. Sir Rafi, sabi ko nga po kanina sa inyo, idol na idol po namin kayo dito sa Saudi Arabia. Muli po, ito po ang bisugo ng bayan na wala pong ibang kun, uh, masamang uh, hangarin na magbigay ng opinion ko po lamang dahil po sa mga naririnig at nakikita ko. Shout out rin po sa mga teachers, sa lahat po ng mga teachers, sa loob po ako sa inyo at sa mga kaklasi ko po mga teachers sa Pangasinan State University at sa Bulinaw Pangasinan na nagtuturo na po sa Bulinaw School of Fisheries sa Binibalia National High School at sa mga iba't ibang lugar pa po ng Pangasinan Miss ko na po kayo at uh, hindi ko na po kayo isa-isahin at alam na po kung sino po ang mga tinutuwid po mga kaklasi po Maraming na aming salamat po at ito po muli ang inyong pagisugo ng bayan na nagsasabing walang musong sisinangot <laughs>